¿Qué pasa, gente? Vamos con el último capítulo de esta maravillosa adaptación. Aquí se decide todo. Los marcadores están 11 a 8 a favor de HBO, pero aún no está todo perdido para Naughty Dog. Venga, veamos qué tal han adaptado el último tramo de esta historia. De primera, vemos a una embarazada corriendo. Parece que un infectado la persigue, y ella está a punto de dar a luz. Se pone a salvo en una casa, pero no por mucho tiempo, ya que el infectado la encuentra y mientras se lo carga, pare. ¡Bien hecho! Pero parece que en el forcejeo la ha mordido, y así es como nos enseñan el nacimiento de Ellie. Parece que con la mordedura y el cordón umbilical han querido darle una explicación a la inmunidad de Ellie, pero no sé si es que yo me he perdido algo o que simplemente es bastante cutre. Justo después vemos a Marlene, y aprovechan para contarnos cómo encontró a Ellie. Toda esta parte es original de la serie, así que como ya es costumbre, le voy a dar un punto a HBO por seguir ampliando la historia de los personajes. Ya que como bien dice Marlene en el juego, conocí a Ellie desde que nació, pero no vimos nada de esto en el juego. Luego volvemos al presente, y retomamos la fidelidad con el juego, así que vemos unos diálogos sacados directamente de él. Ellie. ¿Me has oído? No. ¿Qué? Eli. ¿Me has oído? No. ¿Qué? Ya estamos cerca. Por ahí hay un hospital. Puede que sea el que buscamos. Vale. Mira, el hospital. Ya hemos llegado. Venga, niña. ¿Quieres aprender a tocar la guitarra? Sí, una vez termine esto, te voy a enseñar a tocar. Sí, seguro que te gusta. Eli. Ah, oh, sí. Me encantaría. ¿Qué me dices, eh? Eli, te estoy hablando. ¿Eh? Ah, oh, sí, claro, me parece genial. Al igual que en el juego, Eli está bastante distraída, así que Joel intenta hablar con ella. Intentaré subirte para que me pases la escalera. Podremos salir por ahí. Ven, que te impulso. Podríamos usar esa escalera. ¿Estás bien? Sí, muy bien. Es que hoy pareces más callada de lo normal. Ah, oh, lo siento. No, si es igual. ¿Va todo bien? Sí, estoy bien. Es que hoy pareces más callada de lo normal. Vaya, lo siento. No, no, es que... Es igual. Y tras dejar a Joel tirado, vemos una de las escenas más memorables del juego, recreada a la perfección. Despacio, niña. Vamos. Bueno, ¿es lo que te esperabas? Tiene sus altibajos. Pero vaya menudas vistas. Entonces, ¿esto es todo lo que esperabas? Tiene sus altibajos, pero... La experiencia es increíble. No tenemos que hacerlo. Solo quiero que lo sepas. Ya, pero ¿qué otra cosa podemos hacer? Siempre podemos volver con Tommy y olvidar todo este maldito asunto. No tenemos que hacerlo. Lo sabes, ¿no? ¿Hay alternativa? Volver con Tommy y... acabar con toda esta mierda. Con lo que hemos vivido. 
Con lo que he hecho, no puede ser para nada. Con lo que hemos vivido. Con lo que he hecho. No puede ser para nada. Cuando acabemos, iremos a donde quieras. Con Tommy, a tu rancho de ovejas, a la luna. Cuando hayamos acabado, iremos donde quieras. ¿Vale? No deja de sorprenderme la fidelidad con la que están recreadas estas escenas. Planos, diálogos, actuaciones e incluso el vestuario. Es increíble la atención al detalle que presta esta gente. Han hecho un trabajo asombroso, la verdad. Mientras buscan el hospital, pasan por un puesto médico de emergencia, como lo hacían en el juego, e incluso hablan de Sara, aunque la conversación en ambas versiones no es exactamente la misma. Pero la verdad es que la que vemos en la serie se me hace más cercana y personal, así que me veo obligado a dar otro punto a HBO por acercar un poco más a los protagonistas y mostrarlo un poco más abierto y expresivo. Continuando de camino al hospital, en el juego se meten en un túnel y luchan contra unos cuantos infectados. Lo único relevante que no aparece en la serie es esta escena de Ellie a punto de ahogarse, ya que recordemos que no sabe nadar. Por lo que esta escena da bastante angustia, y no entiendo qué les ha llevado a eliminarla. Supongo que irían cortos de tiempo. Bueno, el caso es que la escena de los rápidos es un punto indiscutible para Naughty Dog. Tras esto, son capturados por los luciérnagas, al igual que en la serie. Así que retomamos la continuidad con esta al ver a Joel recuperar el conocimiento en el hospital de los luciérnagas. Y atentos porque tenemos una consecución de escena perfectamente recreada. Bienvenido a los luciérnagas. Despacio. Te han dado un buen golpe. La patrulla no os conocía. Bienvenido a los luciérnagas. Siento él. No os conocían. Y él. Está bien. No tiene ni un rasguño. Me preocupabas más tú. Y Eli. Está bien. La han traído aquí. ¿Dónde está? Perdí a casi todos cruzando el país. Yo tenía cinco hombres protegiéndome y aún así casi me matan. ¿Cómo lo has hecho? ¿Habéis llegado hasta aquí? ¿Cómo lo hicisteis? Ha sido ella. Ha luchado mucho para llegar aquí. La habrían matado el primer día. Fue ella. Luchó mucho para llegar aquí. Llévame con ella. No puedo. La están preparando para operarla. ¿Operarla? Llévame con ella. Ya no tienes que preocuparte. Nos encargamos. Por favor, déjame verla. No puedes. La están preparando para operarla. ¿Qué quieres decir con operarla? Nuestro médico. Cree que el Cordyceps lleva dentro de él desde que nació. ¿Para qué van a operarla? Y que genera una especie de mensajero químico. Hace que el Cordyceps normal crea que ella también lo es, por eso es inmune. Los doctores dicen que el Cordyceps, lo que crece en su interior, ha podido mutar. Por eso es inmune. Va a extirpárselo, a multiplicar las células en el laboratorio, a producir esos mensajeros químicos. Y se los dará a todo el mundo. Él cree que dio una cura, Joel. Una cura. Cuando lo hayan extirpado, podrán crear una vacuna a partir de él. Una vacuna. El Cordyceps crece dentro del cerebro. Así es. Pero crece sobre el cerebro. Así es. Buscaos a otra. No hay nadie más. No se lo hemos dicho para no asustarla. No, no sentirá ningún dolor. Llévame con ella. Quiero verla ahora mismo. Buscaos a otra. No hay nadie más. Escucha, vas a enseñarme dónde... Por favor, tú no lo entiendes. Lo entiendo. Estaba allí cuando nació Joel. Lo sé. Da igual lo que estés pasando ahora. No es nada comparado con lo que he pasado yo. La conozco desde que nació. Le prometí a su madre que salvaría a su hija, se lo prometí. Le prometí a su madre que cuidaría de ella. Lo siento. No tenemos otra opción. Entonces, ¿por qué vas a permitir que pase esto? Porque esto no va conmigo, ni con ella. No tenemos otra opción. Yo sí. Llevadle a la autopista, dejadle allí con su mochila. Dadle esto. Si intenta algo, disparad. Sí, tú sigue contándote esa milonga. Llévatelo de aquí. 
Si intenta algo, dispárale. ¿Qué cojones haces? ¡Camina! ¡He dicho que camines! ¿Qué cojones haces? ¡Camina! ¡He dicho que camines! Los salas de operaciones. No tengo tiempo para esto. Joel se pone en modo Psycho Killer. Despacha a media facción de los Luciérnaga y finalmente da con Eli. Así que vamos a ver otra de esas comparativas entre escenas. Soltadla. ¿Cómo has entrado aquí? He dicho que la soltéis. No permitiré que te la lleves. Dios santo. Doctor. ¿Qué haces aquí? No permitiré que te la lleves. Es nuestro... No te acerques más. Va en serio. Vamos, preciosa. Te tengo. Te tengo. Al salir del hospital, se topa directamente con Marlene, tal y como pasaba en el juego. Y vemos diálogos muy similares en ambas versiones. No puedes protegerla para siempre. Tú te morirás. O ella se irá. ¿Luego qué? No puedes salvarla. Incluso si la sacas de aquí, ¿luego qué? ¿Cuánto tardará en reventarla un infectado o en matarla un saqueador? ¿Cuánto pasará hasta que una manada la haga pedazos? Y eso si no la violan y la matan antes. Pero tú no eres quien para decidirlo. Ni tú. Ella querría hacer lo correcto. Sabes que es cierto. Tú no eres quien para decidirlo. Es lo que querría ella. Y lo sabes. No es tarde. Pese a todo. Pese a lo que has hecho. Aún lo podemos arreglar. Todavía puedes hacer lo correcto. No le dolerá. ¿Qué? Tranquila, estás conmigo. Más despacio. La anestesia todavía hace efecto. Estaba con los luciérnagas y entonces... ¿Qué mierda llevo puesta? No pasa nada. La anestesia todavía hace efecto. ¿Qué ha pasado? Bueno, te han hecho algunas pruebas. A ti y a otros. Resulta que hay más gente como tú. Muchos más inmunes. De hecho, decenas. Vimos a los luciérnagas. Resulta que hay mucha más gente como tú, Eli. Gente inmune. De hecho, decenas. Según los médicos, no ha servido para nada. Es más... Ya han dejado de buscar una cura. Y no ha servido para nada. Es más, han... Han dejado de buscar una cura. Nos vamos a casa. Lo siento. Nos vamos a casa. Lo siento. Espera, espera, espera. Deja que me vaya. Irías a buscarla. Eh, espera, deja que me vaya. Vendrías en mi busca. Tras esta escena se supone que pasa un tiempo, y cuando van camino a Wyoming, se da la última escena que vemos en el videojuego. Bueno, bastante nos ha acercado. Habrá que hacer el resto a pie. Bueno. Nos toca andar. Sara y yo hacíamos muchas caminatas como esta. Tampoco es que la volviera loca, no soportaba los mosquitos ni los bichos. Pero era buena escaladora. Creo que nunca te lo he dicho. Sara y yo hacíamos excursiones como esta. Era buena, tenía que seguir su ritmo. Le habrías gustado. Aunque bueno, tampoco es que os parezcáis. Creo que las dos habríais sido muy amigas. Le habrías caído bien. Sé que le habrías gustado. Ya. Ahí está. Ya no queda mucho. Espera. Ya no queda mucho. Espera. Cuando me mordieron en el centro comercial no iba sola, sino con mi mejor amiga. También la mordieron. De vuelta a Boston. Cuando me mordieron... No estaba sola. Estaba mi mejor amiga. Y también la mordieron. No sabíamos qué hacer y ella dijo... Vamos, 
Va a esperar. Pongámonos poéticas y perdamos la cabeza. No sabíamos qué hacer. Y... Ella dijo... Vamos a esperar. Podríamos ser poéticas y perder la cabeza juntas. Ella lo hizo. Y tuve que... Se llamaba Riley. Y fue la primera en morir. Luego vino Tess. Sigo esperando mi turno. Ellie. Se llamaba Riley y fue la primera en morir. Y luego vino Tess. Y luego Sam. No es culpa tuya. Lo sé, es... A veces las cosas no salen como uno espera. Y luego Sam. No es culpa tuya. No, no lo entiendes. ¿Crees que todo se ha acabado y no sabes qué más hacer? Mucho tiempo. Me he llevado mal lo de sobrevivir. Encontrarás algo por lo que luchar. Quizá no sea lo que... Siempre encuentras algo por lo que vivir. Vale, sé que no es lo que quieres oír ahora Júramelo. mismo. Júramelo. Es... Júrame que lo que me has dicho de los luciérnagas es cierto. Júrame que todo lo que me dijiste sobre los luciérnagas es cierto. Lo juro. Lo juro. Vale. Vale. Y así doy por finalizada la competi entre HBO y Naughty Dog, que tiene como ganador a HBO por 13 puntos inventado a 9. Pero vamos, siento deciros que no hay premio. Bueno, broma aparte, es evidente que los de HBO han hecho un trabajo brillante a nivel adaptativo. Sí que es cierto que se han inventado alguna que otra cosa, pero mayoritariamente todos los añadidos han sido para que podamos conocer mejor a los personajes de este universo. La verdad es que me esperaba una buena adaptación, pero ni de lejos que se le prestase tanta atención a cada detalle del juego. Bravo por HBO, y a seguir así. Yo me despido ya gente, nos vemos en el próximo videito, que a decir verdad, no sé de qué cojones irá, se aceptan sugerencias. Vale gente, a cuidarse. Adiós.